ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പഴയ ഒരു സാരി വെച്ചിട്ട് പട്ട് സാരി ആണെങ്കിലും ബോർഡർ ഉള്ള സാരി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അത് വെച്ച് എങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുർത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇത് ബിഗിനേഴ്സിനും കൂടി ഈസിയായ രീതിയിലാണ് കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ബോർഡർ ഉള്ള സാരി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമാതിരി ഞാനിങ്ങനെ സാരിയുടെ ഒരു ഒരു സൈഡ് ഭാഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ നടുക്ക് ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് നാലാക്കി മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മടക്ക് നോക്കിക്കോളൂ നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മടക്കിയതിനെ വീണ്ടും അതിനെ മടക്കണുണ്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം അതിന്റെ ബോർഡർ രണ്ട് ഭാഗവും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട് ബോർഡർ ബോർഡറിന്റെ താഴത്തു നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങണത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു തുണി മടക്കി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഞാനപ്പോ ആ ബോർഡർ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഞാൻ ആ ബോർഡർ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ സോ ബോർഡറിന്റെ അടിയിൽ മേളിലായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് അത്രയും ലെങ്ത് മതി ഓക്കെ ഇനി അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവിടെയും ആ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ബോർഡറിന്റെ താഴെ തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി അതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ എത്ര ലെങ്ത് വരുന്നുണ്ട് നോക്കുക നോക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് ഇഞ്ച് ധാരാളമാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇഞ്ച് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ടോപ്പ് എടുക്കുക അളവ് ടോപ്പ് എടുക്കുക അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി വെക്കുക മടക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ തുണിയുടെ മടക്കും നമ്മുടെ അളവ് ടോപ്പിന്റെ മടക്കും ഒരുമിച്ച് ഒരേ രീതിയിൽ വെക്കാം ഞാനിപ്പോ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്ന മാതിരി വെക്കാം ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആ മടക്കുകൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ചിരിക്കണം കഴുത്ത് ഒരിക്കലും വളഞ്ഞു പോവരുത് കഴുത്ത് കഴുത്തൊക്കെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ തന്നെ വെക്കുക നമ്മൾ ആ തുണി മടക്കിയ ശേഷം കഴുത്ത് അതിന്റേതായ ഷേപ്പിൽ തന്നെ വെക്കുക നോക്കുക കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് തുണി രണ്ട് ഇപ്പൊ പിടിച്ച് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഭാഗം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം അതിനുശേഷം ടോപ്പിൽ ഞാൻ ഒരു ലൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബോർഡറിന്റെ താഴെ ആ ബോർഡറിന്റെ താഴെ ലൈനിങ് കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് കാലിഞ്ച് താഴ്ത്തിക്കാക്കിയിട്ട് വെക്കുക നമ്മുടെ ചുരിദാർ കേട്ടോ കണ്ടില്ല ഇതേ മതി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഷോൾഡർ അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗം അതായത് നമ്മുടെ സ്ലീവിന്റെ സ്ലീവ് ജോയിനിങ്ങിന്റെ അവിടെ നിന്ന് കാലിഞ്ച് പുറത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു കൈക്കുഴിയുടെ ആ കയറ് കൈ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പിൽ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ബോഡി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സ്ലീവ് ജോയിനിങ്ങിന്റെ അവിടെ നിന്ന് കാലിഞ്ച് ഔട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൈ കണ്ടോ ശരി ഞാനിപ്പോ വരയ്ക്കുന്ന ആ പോയിന്റിന്റെ നേരെ അടിയിലായിരിക്കും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം കൈ ജോയിനിങ്ങിന്റെ അവിടെ കൈ ജോയിനിങ്ങിന്റെ അവിടെ നിന്ന് കാലിഞ്ച് ഔട്ടാക്കി പിടിച്ചിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം ആ ഒരു കെറിവ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നോളും ഈസി ആയിട്ട് തുടക്കക്കാർക്കും കൂടി ചെയ്യണം എന്ന ഇതിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത ശേഷം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിക്ക് ഒന്നേ കാലിഞ്ച് ലൂസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പുറത്ത് വരെ ഇവിടെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് സ്ലിറ്റിന്റെ അവിടെ വരെ എല്ലാം അതേ അളവിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് വിത്ത് ലൂസ് ഉള്ള ബോഡി മെഷർ മഞ്ചിന്റെ ടോപ്പാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് മാത്രം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതേ ഷേപ്പിൽ വരച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ടോപ്പ് മാറ്റുക അതിനുശേഷം ബോഡിയുടെ പുറത്ത് ഒന്നേ കാൽ ഇഞ്ച് ലൂസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് അതുവരെ ഉള്ളു കേട്ടോ നമ്മുടെ ബോർഡറിന്റെ മേലെ വരെ ലെങ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഒന്നേ കാൽ ഇഞ്ച് കണ്ടോ ഒന്നേ കാൽ ഇഞ്ച് പുറത്ത് ബോഡിയുടെ പുറത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ടോപ്പ് ഒന്ന് ഇരുപത് ഇഞ്ചിലാണ് ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ചിലാണ് സ്ലിറ്റ് വരിക അതായത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ ലെങ്ത് തുടങ്ങിയത് അവിടെ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് വരെയാണ് സ്ലിറ്റ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോപ്പ് മേലെ വെക്കുമ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം സ്ലിറ്റ് എവിടെയാണോ വരുന്നത് അവിടെ ദുമാരി ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒന്നേ കാൽ ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ബോഡിയിൽ അവിടെ നിന്ന് സ്ലിറ്റ് വരും ഒന്നേ കാൽ ഇഞ്ചും അതിനുശേഷം ഒരു ഇഞ്ചും ആയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാറി കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ലിറ്റ
അളവ് ടോപ്പിന്റെ കൈയ്യെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്ക ഇതിന് എന്റെ ഈ ടോപ്പിന് ഭയങ്കര ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് ആ റേഞ്ചൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ഫാഷൻ ട്രെൻഡ് അല്ല സോ ഞാൻ അതിന്റെ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കണാണ് നോക്കിക്കണ്ടേ ആ റേഞ്ച് ഉണ്ട് ആ റേഞ്ച് ഒരു ഇത്തിരി ഞാൻ അതായത് ഒരു ഗൗണിന് പിക്ചറിന് അങ്ങനെ ഇട്ട് അപ്പൊ ആരോ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സ്ലീവ് ലെങ്ത് കൂടി ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സ്ലീവ് ലെങ്ത് എനിക്ക് നാലിഞ്ച് മതി അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൈ ജോയിനിങ്ങിന്റെ അവിടെ നിന്ന് കാലിഞ്ച് താഴ്ത്തി വെച്ചു ഓക്കെ എന്നിട്ട് മേലിൽ കേട്ടോ മേലിൽ നിന്ന് കൈ ജോയിനിങ്ങിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ആ സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്ത ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഷോൾഡറുമായിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ കാലിഞ്ച് താഴ്ത്തിക്കാക്കി വെച്ച ശേഷം നമ്മുടെ കൈയിന്റെ ഫോൾഡും തുണിയുടെ മടക്കും ഒരുമിച്ച് വെക്കുക നോക്കുക ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്ക നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ സ്ലീവ് ആണെങ്കിൽ ദേ ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദേ മാതിരി അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കുക അതിനെ ഷോ ഷേപ്പ് ചെയ്യുക അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ചുരിദാർ കട്ട കട്ടിയും പഠിക്കാൻ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു കട്ടിങ് ഇതൊരു കട്ടിങ് ബേസിക് കട്ടിങ് ആണ് ഓക്കെ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ കറക്റ്റ് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആ കെർവ് കൈ ജോയിൻ ചെയ്ത ആ കെർവ് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം കാലിഞ്ച് ഇപ്പൊ ആ കൈ ജോയിനിങ് ചെയ്ത ആ കെർവാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തത് തയ്യൽ തുമ്പ് സൈഡിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം മേളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം സൈഡിൽ ഒരു ഒന്നേകാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണുണ്ട് കൈ റൗണ്ടിന്റെ അവിടെയും അവിടെയും ഓക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വന്നിട്ട് ഒന്നേകാലോ എത്രയാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് വേണ്ട അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മേളിൽ വരച്ച ലൈനിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്യരുത് കാരണം തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ ഞാൻ ആ വരച്ച ലൈനിന്റെ കാലിഞ്ച് മേളിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതിനുശേഷം സ്ലീവിന്റെ നടുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക ഇതേ മടക്കിൽ മടക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച ശേഷം സ്ലീവിന്റെ ആ മടക്കിന്റെ മേലെ ഒന്ന് ഒരു നോച്ചസ് കൊടുക്കുക ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക കാരണം സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ആ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഷോൾഡറിന്റെ ജോയിന്റിന്റെ അവിടെ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം പുതിയ വീഡിയോസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അത് മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവിന്റെ സ്ലീവ് ചീത്തവശവും ചീത്തവശവും ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സെന്റർ പോയിന്റിന്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്കായിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് കട്ട് ചെയ്യരുത് ഇവിടെ മാത്രം ഒന്ന് ഒരു കാലിഞ്ച് കുഴിച്ചു വിട്ടാം അതിനുശേഷം നമ്മളതിൽ ബാക്കി ബോർഡേഴ്സ് ഉള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ഒരു നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് മെഷർമെന്റിന്റെ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണുണ്ട് ഈ ബോർഡറുകളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് വേണം വീഡിയോ ഒക്കെ നന്നായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം പിന്നെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ എല്ലാ ബോർഡേഴ്സും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാരിയുടെ കണ്ടല്ലോ ഈസി സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് ഇതിന്റെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സാരിയുടെ ബോർഡർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബോർഡർ ഇല്ലാത്തവരുടെ കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഈ ബോർഡറുകളെല്ലാം ഞാൻ നമ്മുടെ വന്നിട്ട് ഹിപ്പിന്റെ കണ്ടോ ഈ രീതിക്ക് മടക്കി വെക്കുമ്പോ ഈ ഇത്രയും വണ്ണം വേണം ആ രീതിക്ക് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് എത്ര വേണമെങ്കിൽ ആ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇത്രയും വണ്ണം വേണം എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഹിപ്പിന്റെ വണ്ണത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കുറെ ബോർഡേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടോപ്പ് തൊട്ടിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് ലെങ്ത് വരെ അതിന്റെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് അത്രയും ലെങ്ത് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള തുണി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോർഡേഴ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ മേളിൽ നിന്നോട്ടിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് ലെങ്ത് നീളം വരെയുള്ള ആ ബോർഡർ എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ ആറേഴ് ബോർഡർ കട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തുണി അതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ല ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബോർഡർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോർഡറിന്റെ നല്ല വശം നല്ല വശം വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ബോർഡറും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുക അതായത് ഒന്നിന്റെ മേലെ ഒന്ന് വെക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക
ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ചീത്തവശം ചീത്തവശം ഒരുമിച്ച് വെച്ച് അടിച്ച ശേഷം ഇതാക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത്രയും അടിച്ചെടുത്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോപ്പ് തൊട്ടിട്ട് വേസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഒരു ഒരു തുണി അതായത് മുന്താണി മുന്താണി സാരിയുടെ മുന്താണി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം നോക്കാം ഈ ഒരു പീസ് നിങ്ങളുടെ ബോർഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തുണി എടുക്കുക ഇങ്ങനെ രണ്ടാക്കി മടക്കുക അതായത് നമ്മുടെ മുന്താണി എടുക്കുക സാരിയുടെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് വെച്ച ശേഷം നോക്കുക അതായത് നമുക്കിതൊരു ഇരുപത് ഇഞ്ചെങ്കിലും വേണം ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ഇഞ്ച് ഇതിപ്പോ പതിനെട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പത്തൊമ്പതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വീണ്ടും കൂട്ടിയെടുത്തു കേട്ടോ വീണ്ടും ഒരു ഇതും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടിയെടുത്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതില്ലാത്ത ഒരു മുന്താണി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു മടക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഇതേ നീളത്തില് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് വേസ്റ്റിന്റെ വണ്ണമായിരിക്കണം സോറി ഹിപ്പിന്റെ വണ്ണമായിരിക്കണം അതായത് മേളിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് താഴെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ലിറ്റിന്റെ ഭാഗം അതായത് ഹിപ്പിന്റെ ഭാഗം പിന്നെ അപ്പൊ ആ വണ്ണത്തിന് കണ്ടല്ലോ വണ്ണത്തിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് ഇറങ്ങി നിന്നാലേ ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് നമ്മള് നോക്കുക അപ്പൊ നമ്മള് മുന്താണിയൊക്കെ മുന്താണിയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്താണിയുടെ ഭാഗം അടിയിൽ വെക്കുക നമ്മുടെ ടോപ്പ് മേലെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള അതിനുശേഷം നോക്കുക ടോപ്പ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് മാത്രമേ ഇത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഈ വർക്ക് ടോപ്പിന്റെ നല്ല വശത്തിന്റെ മേലെ വെക്കുക ഫ്രണ്ട് വശം ടോപ്പിന്റെ നല്ല വശത്തിന്റെ മേലെ വെക്കുക ഫ്രണ്ട് വശം ബാക്ക് വശം നിന്ന് അതിലില്ല കാരണം നമ്മൾ കൈക്കൂഴി എക്സ്ട്രാ വെട്ടിയിട്ടില്ല സോ ഏത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ നാല് വശവും ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇതാക്കുക അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു കട്ടിങ് കൊടുക്കണം നോക്കുക അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് കണ്ടോ ഞാനിപ്പൊ സ്കെയിൽ വെക്കണം മാതിരിയുള്ള ലെവലിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മെഷർമെന്റ് ഇതിനില്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതേമാതിരി തന്നെ ചെയ്തു വരിക അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മെഷർമെന്റ് ഇല്ല ഞാൻ ചെസ്റ്റിന്റെ താഴത്ത് നിന്ന് അവസാനിക്കണേ ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടോ ചെസ്റ്റിന്റെ അവിടെ കൊണ്ട് എൻഡി എൻഡി ഏപ്പിക്കരുത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം അപ്പൊ നമുക്കിത് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ മുന്താണി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മളതിന്റെ മേലെ ടോപ്പിന്റെ മേലെ മുന്താണിയുടെ പീസ് വെക്കുക ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഷേപ്പിൽ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഷേപ്പിൽ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഭാഗം ഒന്നും മടക്കിയടിക്കാം ഓക്കെ ആ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒറ്റ മട ഒരു തവണ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒറ്റ ഫോൾഡ് കൂടുതൽ ആവരുത് ഒറ്റ ഫോൾഡ് പക്ഷെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വലിച്ചു പിടിക്കരുത് അതൊരു ക്രോസ് പീസ് ആണ് അറിയാലോ ചുരുങ്ങി പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആദ്യമായി ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ചുരുങ്ങാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചുറ്റും അടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ടോപ്പ് പോയിട്ട് ഈ ഒരു പീസ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ക്രോസ് പീസ് അതായത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ക്രോസ് ആയി കട്ട് ചെയ്താൽ അതിന്റെ എൻഡ് ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അടിക്കണാണ് പിന്നെ അതൊരു ബ്രൊക്കേഡ് ടൈപ്പ് ഉള്ള കസവുള്ള ഒരു തുണിയാകുന്നുണ്ട് അതിനൊരു ചുരുക്കം വരുന്നുണ്ട് ഞാനത് നമ്മൾ വലിച്ച് പിടിച്ചത് കൊണ്ടല്ല വലിച്ച് പിടിക്കാതെ തുണി ജസ്റ്റ് ഒരു സപ്പോർട്ട് മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരാം ഓക്കെ വലിച്ച് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായാലും ചുരുക്കം നിൽക്കും ഇതിൽ തന്നെ എനിക്ക് ചെറുതായ ഒരു കെർവുമാരി തുണി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് ക്രോസ് ആണ് പിന്നെ ബ്രോക്കേഡ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റേതായതും കസവം കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളത് അങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ടോപ്പിന്റെ മേലെ വെക്കുക നല്ല ടോപ്പിന്റെ നല്ല വശത്തിന്റെ മേലെ ഇത് അങ്ങോട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഷോൾഡർ ആം ഹോൾ ബോഡിയുടെ എത്ര വരെ ഈ പട്ടിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടോ അത്രയും വരെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ടോപ്പിന്റെ നല്ല വശത്തിന്റെ മേലെ മുന്തണിയുടെ പീസ് ആണെങ്കിലും ഇതേമാതിരി തന്നെ ചെയ്യാം സാധാരണ നമ്മൾ ലൈനിങ് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതേ മറ്റ് ലൈനിങ് നമ്മൾ അടിയിൽ വെക്കും പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ മേലെ വെച്ചിട്ട് കണ്ടോ അത്രയും പേര് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാ ഫുള്ളായിട്ട് ജോയിൻ
ടോപ്പിന്റെ പീസ് ആ ബ്രോക്കേഡ് പീസിന്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ബ്രോക്കേഡിന്റെ മേലെ ടോപ്പ് പീസിന്റെ മേലെ ബ്രോക്കേഡ് പീസ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാ കസവിന്റെ ഭാഗം ഓക്കെ അത്ര മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്കത് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു വരാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഇതായിരിക്കും നമ്മളെ പെട്ടെന്നൊന്നും തിങ്ക് ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഇതിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സാരി വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ളത് വെറുതെ ചുമ്മാ സാരി എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ചുമ്മാ ഒരു ചുരിദാറാക്കിയിട്ട് ആർക്കും കാര്യമില്ല സോ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി വരുത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിലൊരു ഇതുള്ളൂ പിന്നെ അതിന്റെ വർക്ക് ആ സാരിയുടെ വർക്ക് നമുക്ക് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ അതൊരു പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുള്ള വർക്ക് അപ്പൊ നമ്മളത് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ സാരി വെച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് സാരി കൊണ്ടൊരു കുർത്തി കുറെ മുമ്പ് അഞ്ചാറ് മാസം മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കഫ്താൻ കുർത്തിയുടെ വീഡിയോ ഷോൾ കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളപ്പോ ഇത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് എടുക്കാം ഇതിപ്പോ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ നിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതില് ഞാനത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ നിക്കണ കാണാൻ ഭംഗി ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് അടഞ്ഞു പോകും പിന്നെ അതൊരു രസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു തുണിയെടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി മടക്കിയിട്ട് നോക്കുക അതിന് എത്രയെന്നുള്ളത് ആ ഏഴ് ഇഞ്ച് തുണിയും ആറ് ഇഞ്ച് വീതിക്കുള്ള തുണിയും മടക്കുമ്പോ അതിന്റെ മൂന്ന് വശവും മടക്കി അടിക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന മാതിരി മൂന്ന് വശവും മേൽ വശം അടിക്കരുത് മടക്കി അടിക്കുക നെക്കിന് ഫാസ്റ്റ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി ഞാൻ മടക്കടിക്കുന്നുണ്ടോ മടച്ച് മടക്കി അടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ വേറെ ഒരുപാട് നെക്ക് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിൽ നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു തുണിയെടുത്ത് മടക്കിയിട്ട് മടക്കുമ്പോ അതിന്റെ വീതി വന്നിട്ട് ആറ് ഇഞ്ചും അതിന്റെ ഇറക്കം വന്നിട്ട് ഏഴ് ഇഞ്ചും നമ്മുടെ ടോപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു കഴുത്തിന്റെ അകലം മാർക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ച് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നോക്കാം കഴുത്ത് അകലം മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് എന്റെ സോ ഞാൻ രണ്ട് ഇഞ്ച് രണ്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് വന്നിട്ട് അഞ്ചിഞ്ചാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം സോ അഞ്ചര കിട്ടും ഇനി അത് അങ്ങോട്ട് കെറിവ് ഷേപ്പ് എടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിന്റെ പീസ് മറ്റ് പീസ് കട്ട് ചെയ്യരുത് ലൈൻ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്ട്രിപ്പ് ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് വശവും മടക്കി അടിച്ച പീസ് ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യരുത് കഴുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞു ടോപ്പിന്റെ നല്ല വശത്തിന്റെ മേലെ ഇത് വെക്ക നോക്ക നല്ല വശവും നല്ല വശവും ഒരുമിച്ചിരിക്കണം തുണിയുടെ നല്ല വശവും ടോപ്പിന്റെ നല്ല വശവും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് നോക്ക കറക്റ്റ് ആക്കി കഴുത്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് കാലിഞ്ച് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ടോപ്പിന്റെ കാലിഞ്ച് ഉള്ളിൽ കഴുത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ കുത്തി എന്നിട്ട് നമ്മളത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക നമ്മളപ്പോ എവിടെയാണ് കാലിഞ്ച് കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ടോപ്പിന്റെ പീസിൽ നമ്മൾ കഴുത്ത് വെട്ടി കഴുത്ത് വെട്ടി അതിന്റെ താഴെ കാലിഞ്ചിൽ ഞാൻ വരച്ചു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മള് ഒരു സ്ക്വയറിൽ ഒരു തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ തുണി എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ നമ്മുടെ ടോപ്പിന്റെ നല്ല വശത്തിന്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഉൾവശത്തിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അടിവശത്താണ് ഞാനിപ്പോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം പിന്നെ ഊത്തി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക കുറച്ചുകൂടി ഈസി ഈസി നെക്ക് ആണത് ബാക്കി നെക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ ക്യാൻവാസ് നെക്കാ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാനിത് കഴുത്തെടുത്തു അതിനുശേഷം പിന്നെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ കഴുത്ത് വരച്ച ഷേപ്പിൽ ആ ഉള്ളത്ത് തുണി കൂടി അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നോച്ചസ് ഓടിക്കുക ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്റ്റിച്ചിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ചില് ഓരോരോ സ്ഥലത്തും ഒരു സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ് അര ഇഞ്ച് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു വരിക അപ്പൊ ഞാനത് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ ആ ഫ്രണ്ട് പീസിൽ ആ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കൊച്ചെറിയ സ്ട്രിപ്പ് ആ ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചിടുക എന്നിട്ട് നഖം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കുക അപ
അപ്പൊ നെക്കിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള നെക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ ബിഗിനേഴ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നെക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് നോക്കുക നമ്മള് നിങ്ങൾ നെക്കിന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് നെക്ക് ഡിസൈൻസ് തന്നെ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ മാസ് ടൈറിംഗ് ക്ലാസ് ഇൻസ്റ്റാജ യൂട്യൂബില് അപ്പൊ നമ്മുടെ നെറ്റ് നമ്മൾ നെക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കാലിഞ്ച് ഔട്ട് സൈഡ് കൂടി ഒരു സ്റ്റിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം എന്നാലെ പതിഞ്ഞിരിക്കുള്ളൂ കണ്ടോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതും അതിന്റെ മേലെ ബാക്ക് വശ ബാക്ക് ടോപ്പിന്റെ നല്ല വശം നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഷോൾഡർ രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം കണ്ടോ നല്ല വശം നല്ല വശം ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഷോൾഡറും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യണ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം സ്ലീവിന്റെ വീഡിയോസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ എൻഡിൽ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് അത് നോക്കാം സ്ലീവ് ജോയിനിങ്ങിന്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ ഷോൾഡറും ജോയിൻ ചെയ്തു കൈയും ജോയിൻ ചെയ്തു കൈ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ കൈ ജോയിനിങ് എന്ന കൺഫ്യൂഷന്റെ ആവശ്യമില്ല കൈ ജോയിനിങ്ങിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അതിന്റെ അവസാനം കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ മേലൊന്ന് നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ചിലെ ഹിപ്പ് വരുന്നത് സോ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാ എന്നിട്ട് അതിൽ കൂടെ അടിച്ചു വരിക ഉൾവശത്താണ് അടിക്കേണ്ടത് പുറവശത്തല്ല കേട്ടോ അതേമാതിരി തന്നെ കൈന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഹിപ്പ് ഹിപ്പിന്റെ അവിടെ കൊണ്ട് സ്റ്റിച്ച് നിർത്തുക ആരോ എന്റെ അടുത്ത് ആരോ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ വാട്സ്ആപ്പ് യൂട്യൂബിൽ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ആവറേജ് വെച്ച് ക്ലോസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പറയും കുറെ ആയി നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ഇഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് എന്നുള്ള മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല കാരണം നമ്മൾക്ക് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നോളും ഒരു അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നോളും ഇവൻ ഞാൻ നല്ല ഡ്രസ്സിങ് കൂടി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല കറക്റ്റ് ഒരു ഇഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഏകദേശം ആ ലെവലിൽ അങ്ങ് വരും നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മളത് മേളിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ ബോഡി ക്ലോസിംഗ് ആണ് നമ്മളെ സ്ലീവ് ഇട്ട് ചെസ്റ്റ് വയറ് വന്ന ചെസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ സ്ലിറ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് കണ്ടോ അവിടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തി അതേമാതിരി തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ബോഡിയും ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സ്ലിറ്റ് എടുക്കണം അടി മടക്കി എടുക്കണം മറ്റ ബോഡിയും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ സ്ലീവിനും ചെസ്റ്റിനൊക്കെ കൊടുത്തത് ഹിപ്പിനെ മാത്രം ഹിപ്പ് ഹിപ്പ് തൊട്ട് താഴെ അതായത് സ്ലിറ്റ് തൊട്ട് ആണ് ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ബോഡി ക്ലോസിംഗ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കണാണ് പുതുതായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കണത് അപ്പൊ നമ്മൾ കറക്റ്റ് സ്ലിറ്റ് എവിടെ വേണോ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തിയ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ലിറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് സ്ലിറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉൾവശം എടുത്തു കണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗം ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു വരിക നമ്മുടെ സ്ലിറ്റിന്റെ ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ലിറ്റിന്റെ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് സ്ലിറ്റ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഇൻ മലയാളം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോ ഉണ്ട് സ്ലിറ്റിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം കാരണം ഇട്ട വീഡിയോ ഒക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇടുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ വീഡിയോന്റെ ലെങ്ത് കൂടി വരുന്നതാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ലെങ്ത് കൂടുതലും വീഡിയോസ് നമ്പർ ഓഫ് വീഡിയോസ് കൂടുമ്പോ നിങ്ങൾക്കും സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ചോദിക്കുന്ന വീഡിയോസ് തരാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് നീഡിൽ ഇറക്കുക അതായത് മേളിൽ എത്തുമ്പോ എത്ര വരെ ഓപ്പനിങ് ഉണ്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോ അതിനുശേഷം ഇപ്പത്തെ സൈഡ്
കഴുത്തെല്ലാം ശരിയായി സ്ലീവ് എല്ലാം ശരിയായി ബാക്ക് വശത്തിന് ഒന്നുമില്ല പ്ലെയിൻ ആണ് ഫ്രണ്ട് വശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് അറിയിക്കണം എന്താന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്ര